안녕하세요 클레어입니다 이제 진짜 여름 선크림을 포기할 수 없는 계절이죠 제가 무엇보다 중요하게 생각하는 게 바로 선크림이랑 클렌징인데요 선크림은 그 특유의 사용감 때문에 잘안 바르는 분들이 많더라고요 그래서 오늘은 진짜 부드러운 수분크림 같은 제형의 토리든 선크림 두 가지 비교 리뷰 준비해봤어요 그럼 오늘 영상도 지금부터 바로 시작해볼게요 제가 오늘 소개하는 토리든 선크림은 이렇게 두 가지 종류인데요. 토리든이 수분 맛집으로 굉장히 유명하잖아요. 그래서 무기자차와 유기자차 모두 되게 촉촉하더라고요. 우선 리뷰 본격적으로 시작하기 전에 무기자차와 유기자차의 차이점부터 간단하게 설명을 해보자면 무기자차는 물리적으로 자외선을 차단하는 방식으로 피부 위에 얇은 막을 이렇게 형성해서 자외선을 튕겨내는 타입이고요. 유기자차는 자외선을 흡수해서 화학적으로 분해하는 방식이에요. 그래서 아주 민감한 피부나 눈시림 예민한 경우에는 대부분 무기자차를 추천하지만 백탁현상이 있고 제형이 좀 뻑뻑하다는 단점이 있고요. 유기자차는 촉촉하고 백탁현상이 없어서 좀덜 답답한 대신에 피부 타입에 따라서 자극이 있거나 눈시림이 생길 수 있어요. 근데 요즘에는 사실 무기자차도 제형이 꽤 많이 발전을 해서 점점 더 부드럽고 촉촉해지고 있는 추세고 유기자차도 점점 더 저자극으로 만들어져서 눈시림이나 피부 자극 적게 사용을 할수 있더라고요. 아무튼 그래서 오늘 이렇게 토리든 선크림 두 가지 제품을 소개할 건데 먼저 무기자차부터 보여드릴게요. 토리든 다이브인 무기자차 마일드 선크림은 약간 단단한 생크림 같은 제형으로 무기자차이지만 발림성이 꽤 부드러운 편이에요. 얼굴에 고르게 파바르기 좋고 백탁현상도 심하지 않은 편이라 유분이 많은 남자분들 쓰기에도 부담스럽지 않아요. 특히 한여름에 지성피부인 분들이 가볍게 쓰기에도 좋을 것 같고 사용 후에는 피부결이 되게 보들보들하게 마무리가 되어서 끈적임에 예민한 분들에게도 추천해요. 또 논나무 무기자차이기 때문에 피부가 민감해서 선크림 바르는 게좀 부담스러운 분들도 한번 도전해볼 만합니다. 저는 스킨케어를 좀 많이 촉촉하게 했다 싶을 때 토리든 무기자차 쓰면 얘가 딱 밸런스가 맞아서 건조하지 않으면서 끈적임도 없이 피부 겉은 산뜻하고 피부 속은 스킨케어 때문에 촉촉하고 이게 유지가 되더라고요. 그 다음 토리든 다이브인 워터리 모이스처 선크림은 수분 함량 70%로 수분크림처럼 진짜 부드럽고 촉촉한 제형이라 여러 번 덧발라도 뭉치거나 밀림 없이 되게 가볍고 산뜻하게 밀착되면서 스킨케어를 바른 것처럼 피부에 부담 없이 사용을 할 수가 있어요. 토리든 다이브인 라인의 다른 스킨케어 제품들처럼 가볍게 촉촉한 타입이라 겉도는 느낌 없이 피부에 되게 착 붙는 느낌이 있어요. 촉촉하지만 끈적임은 진짜 거의 느껴지지 않아서 몸이나 손등 이런 데 바르기에도 되게 좋고 유기자차이 지만 눈시림이나 유분감이 진짜 적고 백탁이 아예 없는 타입이라 이것도 남자분들 쓰기에도 괜찮을 것 같더라고요. 그리고 한 번만 발라도 24시간 유지되는 확실한 자외선 차단 효과의 선크림이라 특히 야외 활동 많이 하는 분들한테 추천해요. 메이크업 전에 사용을 했을 때에도 막 밀리거나 들뜨거나 하지 않고 오히려 베이스 메이크업이 피부에 좀더착 붙는 느낌이 있었고 수분감이 정말 좋아서 한여름에는 수분크림 건너뛰고 이 워터리 선크림으로 스킨케어 마무리를 해도 될 정도예요. 그래서 저는 스킨케어 하는 게좀 귀찮다 싶은 날에는 토너나 앰플까지만 바른 다음에 워터리 선크림 바르면 유분이 너무 과하게 돌지 않으면서 촉촉함을 이렇게 잠궈주는 느낌이라서 좀더 간편하게 스킨케어를 끝낼 수 있더라고요. 두 가지 선크림 모두 토리든만의 레시피로 섬세하게 배합한 10D 복합 저분자 히알루론산 성분 함유랑 진정 성분인 판테놀이랑 알란토인도 들어있고 민감 피부 자극 테스트도 완료를 해서 민감한 피부를 진정시켜주는 수분 저자극 선크림이라 좀더 편하게 쓸수 있어요. 실제로 제가 요즘에 피부 여기가 막 오돌도돌하게 모두 많이 올라오고 붉은기도 되게 심해지고 자극감도 금방금방 느끼게 됐는데 두 가지 모두 이런 피부 상태에서도 부담 없이 편안하게 사용할 수 있는 선크림이었습니다. 그리고 향도 거의 무향에 가까워요. 그 선크림 특유의 향을 싫어하는 분들이 진짜 많잖아요. 둘다 처음에 펴바를 때에는 선크림 특유의 향이 진짜 아주 살짝 코끝을 스치는 정도로 나는 듯한데 금방 향이 사라져서 무향이라고 생각을 해도 될것 같아요. 취향에 따라서 하나만 선택해서 쭉 사용을 해도 되고 아주 민감한 피부가 아니라면 두 가지 그때그때 그때 피부 컨디션이나 스킨케어에 따라서 맞춰서 사용을 해도 되는데요. 막 특별하게 피부가 민감하거나 눈시림에 아주 예민한 타입이 아니라면 저는 이 워터리 모이스처 선크림을 조금 더 추천하고 싶어요. 일단 스킨케어를 좀 대충 해도 된다는 점이 너무 간편하고 백탁이 아예 없기 때문에 몸에도 막 바를 수 있고 또 메이크업 할 때에도 베이스가 더잘 밀착되는 느낌이 들어서 민감하진 않은데 제형 때문에 선크림을 잘안 발랐던 분들이라면 이거 편하게 메이 매일매일 바를 수 있을 거예요. 두 가지 모두 올리브영에서도 만나볼 수 있으니까 궁금한 분들은 가까운 올리브영 매장에 있는지 확인해보시면 좋을 것 같습니다. 
이렇게 오늘은 토리든 선크림 두 가지 비교 리뷰를 해봤는데요. 이거 사실 제가 지난 봄쯤에 인스타그램에도 리뷰 올렸었고 그 이후로도 잘 쓰고 있는 선크림이거든요. 그래서 특히 선크림 제형에 민감한 분들이나 향에 민감한 분들은 토리든 선크림도 한번 사용을 해보시면 정말 좋을 것 같습니다. 제가 오늘 보여드렸던 제품에 대해서 혹시 더 궁금한 점 있다면 언제든 편하게 댓글 남겨주시고 오늘 영상 도움이 되었다면 좋아요, 다음 영상도 궁금하다면 구독하기도 잊지 말아주세요. 그러면 저는 또 다음 영상으로 찾아올게요. 우리는 다음에 만나요. 안녕.